द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन टू वॉच माई ऑल न्यू वीडियो सो आज हम इस टोटल में सारे फॉर्मूलर्स के ऊपर गौर फैमाएंगे कि कौन कौन से फॉर्मूला है एंट्रोपी में और उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है सब चीज हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से एक एक फॉर्मूला को तो पहले बताता हूं अगर मान लो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम बोल सकते हैं एंट्रोपी चेंज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये रिवर्सिबल अगर प्रोसेस है तो डी एस इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज इन हीट अपॉन टी टेम्परेचर सेकेंड फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं इसको टी डी एस इक्वेशन ही बोलते हैं टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी और एक इक्वेशन के ऊपर चलते हैं ये पहला दूसरा एंड थर्ड टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी यहाँ पर एक चीज सीखने वाला है देखिए ये क्या है हमारा पी डी वी कब होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू जब हमारे पास नॉन फ्लो प्रोसेस होता है एक कब होता है जब हमारे पास स्टेडी प्रोसेस या फ्लो प्रोसेस है तब होते हैं ठीक है अब चलते हैं और एक फोर्थ नंबर डी एस इज इक्वल टू क्या होता है सी पी नेचुरल लॉक टी टू अपॉन टी वन माइनस आर नेचुरल लॉक पी टू अपॉन पी वन फिफ्थ नंबर पर चलते हैं डी एस इज इक्वल टू सी पी नेचुरल लॉक वी टू अपॉन वी वन प्लस सी वी नेचुरल लॉक पी टू अपॉन पी वन एंड सिक्स नेचुरल लॉक सी वी सॉरी सी वी नेचुरल लॉक टी टू बाई टी वन प्लस आर नेचुरल लॉक वी टू बाई वी वन अब याद रखने का चीज सबसे बड़ी बात है आप याद कैसे रखोगे इंपॉर्टेंट चीज है ये तो सिंपल है देखिए सीपी नेचुरल लॉक अगर सीपी है कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो नेचुरल लॉक वी टू अपन वी वन करेंगे अगर सीवी है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो नेचुरल लॉक वी टू अपन वी वन करेंगे मतलब जस्ट अपोजिट है ये समझ में आ गया आपको ये कैसे करेंगे हमें पता है क्यू इज इक्वल टू यू प्लस पी भी पी डी वी हमें पता है तो यहां से यू का रिलेशन आ गया एंथेलपी में क्या होगा माइनस बीटीपी होगा मतलब क्या है? हम ओपन ले रहे हैं स्टडी फ्लोर ले रहे हैं ये कहां से पता लगता है क्लॉसियस इनइक्वलिटी और एंट्रोपी के जो मैंने वीडियो बनाया उसको देखो मैंने क्या बोला था डी एस इक्वल टू जीरो क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस है और डी क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस है फ्रॉम बोथ द स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट से हम क्या बोल सकते हैं डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी ये बोल सकते हैं अब देखिए चलते हैं इसमें सीपी में क्या हो रहा है बस एक चीज आपको याद रखना है सीपी में जब हम आर को इंट्रोड्यूस करते हैं यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब क्या हो रहा है यहां पर अगर आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट तब होगा जब आइडियल गैस है पहले बताया था तो मैं आपको अगर आइडियल गैस नहीं है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा उस गैस के लिए हमें गैस कॉन्स्टेंट निकालना पड़ेगा ठीक है कुछ नहीं करना आइडियल गैस से उस गैस का मोलिकुलर वेट डिवाइड कर दो आपको निकल जाएगा जैसे एयर का क्या हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट बाई ट्वेंटी उस तरह से आप निकल जाएगा अब हमें याद रखना है सीपी केस में माइनस होता है सीवी केस में क्या होता है प्लस होता है बस इसको भी याद देखो सारे फॉर्मूलाज आपके दिमाग में रह जाएंगे फिट हो जाएंगे और तीन चार बार चार बार इंप्लीमेंट कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा आसानी से आप एंट्रोपी क्वेश्चन निकाल सकते हो और ये मेरा एनालिसिस नहीं है बहुत सारे मेरा खुद का एनालिसिस है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पूछा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है उन्होंने जरूर बताया एंट्रोपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप गेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो Thanks for watching. Bye bye.